So with that being said, Nanza uh, can introduce the next speaker up. Uh, na in a very special note, Nanza ni mwaliki Mr. Joeli, content creation and monetization in a topic. Kwa hata kuja kupresenta. Hapa tumpigie makofi, kipinda na kuja. E, uyo mwamba, mwamba, sima mwamba uyo hapa. E, Kama mwamba kuna kile kisautu ki kemoingizia. E, so wanasama, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its true life believing that it is stupid. Wanasema, ukimjaji samaki, kwa namna gani ambavu wanaeza akapanda mti, yani ukupanda mti seko kuweka mbegu hapa, nani kupanda mti kwa mikono, hivika manyani, yule samaki ataishi maisha yake yota kijue ni mjinga, lakini kumbe hili siyo semi yake. So everybody is unique na kilembo na kitu chake. So most welcome the floor is yours. Makofi, jamani. Shukwa ni sana, jamani. Uh... Shukula ni moderator kwa kunipa na fast, lakini wa shukulu sana kwa kuweza kufika. Uh, na ito Joeli Kadaga, mimi ni content creator, lakini pia ni graphic designer. Nimeanza kujifunza na kufanya graphics na masuala ya content kama karia F2 na kumna nani. So, na fly school yaleo nimefika hapa na nitakuwa na machache ya kushare na njini ambayo ya taongezea kidu. Lakini kabla sijaenda kwenye pointi, nitaka nizungumze kitu kimoja. Uh, mwaka F2 na kumna nane kama nivyo sema nilianza kujifunza haya mambo na kufanya content Lakini nilianza kuyona hela at least ya mbo yu niwezesha hata kuhishi hapa mjini Mwaka F2 na ishina moja Kama mnavu mjua maisha hapa mjini siyo poa Kuweza kulipa kodi ya laki mbili laki tatu kwa mwezi Uko vizuli na manisha unawezo kutengeneza future ya kuen a lot for the future Kwa hiyo uh, na chotaka kusema ni nini Kwa mba it is possible kuanza leo unapoanza au hato uliopo kwa sababu it is not easy. Najua kila mtu umu nakutana na changamoto. Kwa kuna wakati lazima ukubali zile changamoto lakini lazima upambane zaidi. Lakini lengo la kueleza kwa ufupi wapi nilipo toka na wapi napoenda nitaka nizumuze kitu kimoja. Uh, wakati tunandai event na richi tulifikiria vitu vingi. Mi binafsi sichukuli poa kabisa semi yote ili ambao na kuenda kupata marifa kwa galama yote ili ambao nitamudu kulipa. Niliingia kwenye ajira mwaka F2 na 20, niliajiriwa ni kakaa kwenye ajira kwa miaka mitatu. Mwaka huu, mwanzoni mwaka nilitoka kwenye ajira. Lakini nataka ni wambia vitu vichache ambo vili nifanya, ni kabadilisha mindset. Haina mana ajira ni mbaya, watu wanafanikio kwenye ajira, na wanafanya vizuri, na vitu vilivyoko kwenye ajira, vina wasaidia kuwajenga, kupata experience, vina wasaidia kuongeza ujuzi zaidi na kutengeneza connection nyingi, ambazo hata mimi pia ni menufaika kuzipata kutoka kwenye ajira. Lakini vitu kadhaa vilivyo badilisha mindset yangu na kuni, kunionyesha kwamba naweza nikafanya mwenye ni katoka nje ya jira. Nisiofie kwanza umu shala mbono waka kupata kwa bosi. Na waka kupata hiki nacho kipata. Naweza nikakipata hata nje ya mfumo. Niliudhulia eventi tatu mwaka F2 na 20 kama hizi. Na moja hapo iliandaliwa na Gray. Shout out to Mafole. Mtu ambaye ilianda eventi hiyo. Lakini pia shukla ni kwa Gray. Na ilikuwa ni free event. By the way, niliuzulia yu event. Na kuna nyingine vifanyika hapa. Sikumbuki nana lianda lakini nilikuwepu na nilipata vingi. Moja event, di event ya mboli liputana na blaza Gilsent. Although atukutana in person, lakini alikuwa ni mtu ambaye alitoa mada na alizumumza vitu vingi ya mboli lianza kunijenga. Na wengine wengi kina kabi na wengine ambao walipata na fasi siku hiyo. Kwa hiyo kutoka wakati huo nikawa nafikiria kwamba how would I move kama content creator au graphic designer nje ya mfumo wa ajira ili nipate muda zaidi wa kufanya. Kwa nikaona it is possible. Kwa hiyo kazi yangu kubwa mimi wanatengeneza content za kufundisha. Kwa hiyo nikaamua kusema ngoja ni step out ni jaribu kutafuta challenge mpya na mpaka size na old mess miezi 9 bado na uwezo wa kulipa kodi na naishi na leo tumeandaa event hii ambayo imekutanisha watu wa msini. Tuna watu zaidi ya 30 hapa lakini tuna watu 20 wako kwenye live wanatufuatilia. Kwa tuko zaidi ya watu wa msini kuna shukuru event imekuwa successful. Yeah, so labda nitapenda niende moja kwa moja kwenye kile ambacho nimejianda kushare na nyinyi siku ya leo. Nataka nizungumze kuhusiana na content. Content is king, guys. Kila kitu ambacho kimewafanya nyinyi mfahamu kwamba tunanda hii event ni content kwa tunanda na kuposti kwenye social media na mitandao mingine. Kampuni, biashara yoyote ile saizi watu wengi wanatumia mitandao. Na ndomana hata watu hapa walivu kuwa na ele leza knowledge zao kila mtu anasema mimi ni digital marketer mimi nafanya social media marketing mimi ni graphic designer mimi ni web designer mimi nafundisha mambo ya biashara kwenye mitandao hizo zote ni content kwa hiyo kwa vivyo vile kwa mtu yote uliyoko hapa 
una nafasi na kuna ulazima wewe kutengeneza content ili uweze kuafikia watu aidha kwa sababu content inaweza kawa ni bidhaa au content inaweza kawa ni tool ya kufanya wewe uweze kutangaza au kuuza bidhaa fulani kwa hiyo mimi na naziona content katika mazingira matatu kuwa kuna content za kuelimisha ambapo natengeneza content za kuwafanya watu wengine wapate kitu kutoka kwako lakini kuna content zingine za ku entertain kuna content mbalimbali kama ambazo uh, moderator alikuwa anaeleza hapa kuna mtu anaweza kuwa anachekesha anafurahisha lakini kupitia hizo mtu anaweza katumia content hiyo kufikisha ujumbe kwa maana watu wao wanapata brand sponsorship eh, watu wanapata kutangaza za biashara za watu wengine kwa hiyo hiyo ni aina ya pili lakini kuna aina nyingine ya content ni za kutoa information haziwi direct kufundisha lakini zaweza kuwa zinaelezea kuhusiana na namna kitu fulani kinavyofanyika kwa mtu anakuwa informed na watu wana follow in love na hizo content kwa sababu kila siku watu wana scroll kwenye mitandao na naweza kunufaika kupitia hizo content. Kwa hiyo I would recommend kama hujaanza anza leo kufikiria namna gani unavyoweza kutengeneza content. Kama umeanza usikate tamaa endelea kukoma hata mimi napitia changamoto wakati mwingine lakini siwezi kuwaja kwa sababu nishaona matunda na faida ya kutengeneza content. Sasa kwa yule ambaye labda anataka kuanza au ameanza na pengine kuna makosa mbalimbali ambayo tunajifunza kwa sababu hapa najua kuna manguli <laughs> kuna watu najua siwezi kuwafundisha lakini I'm sure kuna kitu wanapata toka kwangu kuna watu ambao wametangulia kuna vitu vingi wamefanya so nitazungumza jumla na I'm sure vitaweza kuwasaidia wote ambao wako mdani so kuna vitu ambavyo unahitaji kuwa navyo ili uweze kutengeneza content zozote zile ziwe content za video ziwe content za audio kwa maana kama ni podcast na aina nyingine za content ambazo maybe ni still picture au ni graphics za kawaida. Ah, uh, kwa hiyo nikilifaa kwenye kutengeneza content za video pamoja na audio, unahitaji kitu cha kwanza ambacho ni camera. Yes, camera ni tool ya kwanza ambayo ni muhimu. So it doesn't matter ni camera gani. Ni smartphone yako au unatumia DSLR camera, unatumia aina nyingine za camera. Ni muhimu kuwa na camera. Kwenye camera pia kama unatumia DSLR camera Hauishi kuwa na kamera tu na takuzingatie pia lens. Lens ni tool ambayo inasaidia au inakusaidia wewe kuweza kujua unaona nini kwa upana au ukubwa gani. Kuna lens ambazo ni wide lens zinaweza zikaona eneo kubwa zaidi kuna lens ambazo ni zoom au uh, telephoto lens ambazo zinaona kitu kwa karibu zaidi. Kwa hiyo inabidi ujifunze na kufahamu kwamba ni lens gani unahitaji kulingana na aina ya content ambayo unafanya. Kwa mfano kama unafanya head to camera content ambayo unakaa then unazungumza basi 35 mpaka 85 mm ni lens nzuri na inakufaa kuweza kupata content ambayo itaonesha sura au subject huyo katika uhalisia. Lakini ni kilejelea hapo hapo kwenye kamera. Of course unaweza kuanza na kamera yoyote. Unaweza kuwa ni ya simu yako, inaweza kuwa ni kamera yoyote ile ambayo kulingana na budget yako. But nzuri size kamera ziko nyingi. Uh, masoko ya, ni rahisi kupata kamera kwa sababu pia mmoja ya vitu ambavyo vinapatikana kirahisi na wauzaji ni wengi ni vifaa vya electronics kwa kama unaweza kupata kuanzia kwenye laki tano uh, maybe tuseme laki nane unaweza kupata kamera nzuri ya kuanza kushuti content kwa mfano kuna kamera ndogo sana lakini ina uwezo mzuri sana inaitwa Canon 550D ni one of the best cameras sijawahi kuiona na wakati mimi naanza kutengeneza content ni content ambayo nilitumia kushuti music video na ilikuwa superb kwa hiyo ni kamera ambayo katika ufuatiliaji na kusoma kwangu nimeona ni kamera nzuri kwa mtu anayeanza lakini inaweza kutoa content nzuri na mtu asijue kama hii ni beginner camera kwa hiyo vizuri kuna kamera zingine kama Canon 200D ambayo inaitwa Canon SL2 kuna kamera nyingine Canon SL3 ambayo ni Canon 250D hizo zote ni kamera nzuri kwa level ya kuanza na middle level na kamera zingine zingine ambazo by the way wakati mwingine huwa share content kwenye Instagram vigezo vya kuangalia lakini unaweza kuangalia resolution ya hiyo kamera kwa maana hapo nimeshaangalia hivyo vyote ukaangalia frame rate ya hiyo kamera kulingana na content tunazotengeneza lakini ukaangalia na vitu vingine sensor size na vitu kama hivi kwa hiyo kwa kamera nilizotaja lakini kama budget yako kidogo ni ya kati kuna Canon kama 6D kuna Sony F600 kuna Sony F600 Sony A73 na zingine nyingi kama hizo kwa hiyo kama unaanza kutengeneza au unatengeneza content i recommend utafute kamera za namna hiyo ili uweze kuproduce uh, content ambayo unataka baada ya ukishamaliza au kushaelewa kuhusiana na kamera pamoja na lens gani unatumia basi kitu kinachofuata ni audio audio is 50% of viewing experience 
Yaani mtu ana uwezo wa kutolelea tu kuangalia video ambayo ina quality mbaya kwa maana ya picha lakini mtu wa huyo huyo hawezi kuvumilia quality mbaya ya audio. Kwa hiyo vivyo tunavyofanya ndio maana nilisema mwanzo kwamba unaweza kuanza hata na simu yako lakini hakuna kitu ambacho utakiwa kusacrifice kama audio. Invest unavyoweza kwenye audio kuliko kitu chochote kile. Kwa kama nataka kupata content zuri of course muonekano wa picha una mata lakini wakati tunaanza kama low budget au unataka uanze na kitu kimoja kimoja na hata mwingine sio kuanza na kitu kimoja kimoja tunatakiwa uhakikishe kwamba audio inakuwa bora kadri unavyoweza ili uvutie watu waweze kutumia muda wao kuangalia content waweze kukuiti kwa sababu content kwenye mitandao ziko nyingi mtu akiscroll tu mara moja akiona video haisikiki vizuri mara mpaka aongeze sauti anapitiliza kwa hiyo inakupoteza wewe kutokupata traffic ya watu ambao wanakufuatilia Uh, kitu kingine ni light. Yes, light pia ni moja ya kitu muhimu sana ambacho natakuwa kuzingatia. Light inaweza kufanya wewe kupata picha, yani inaweza kurahisishia wewe kamera iweze kuona vizuri. Kwa haijalishi eneo unalo shoot kama ni nje, sometimes unaweza usihitaji kama ni kwenye jua au nini, lakini most of content kama ni YouTube content, ni content za podcast, utahitaji eneo ambalo linakuwa basically made bin na giza. Kwa utahitaji kupata light. Kwa utafuta light yoyote ile ambayo unaweza kuna light nyingi nzuri za budget ndogo ambayo maybe inaweza kawa inaanzia laki 4 laki 5 ina depend umenua wapi zitakusaidia kutengeneza content ambazo zina muonekano mzuri uh, kitu kingine ambacho ni muhimu ni editing computer pamoja na software uh, kwenye computer basically kuna computer nyingi kuna brand kubwa ambazo watu wanazipendelea kuzitumia ambazo basically ziko mbili kuna Mac pamoja na Windows ina depend wewe na machaguo yako lakini tukianza kuzungumzia vitu vya kuangalia angalia specification za kompyuta yako. Ah uh, kuwa na muda wa kutosha kueleza kila kimoja lakini jaribu kutafuta kompyuta nzuri kadri unavyoweza ili uweze kuedit faster kwa sababu time is money. Yaani time ndio resource yako. Kadri unavyotumia muda mfupi zaidi kuedit na kutoa video zako ndivyo ambavyo una save time na kuseve money kwa sababu unavyotumia muda mrefu kuedit utatumia umeme utatumia muda mwisho wa siku productivity yako inapungua. Lakini kama utatumia muda vizuri na maisha itakufaidisha au kukusaidia zaidi. Otherwise hivyo vyote nimevitaja ni vifaa na ni muhimu kwenye software of course. Kwenye software kuna software kama Premiere Pro best ambayo ni, 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 ni professional software kwa ajili ya video editing lakini kuna DaVinci Resolve kwa wale wengine wanaopenda lakini kwa watumiaji wa Mac kuna program inaitwa Final Cut Pro ni free kabisa kwa watumiaji wa Mac. Kwa hiyo hizo ni software ambazo mimi naweza nikarecommend kuzitumia wale ambao wapendi kuumiza vicho wanataka vitu rahisi kuna CapCut ni one of the best na nimeona inafanya vizuri sana kama mtu hutaki vitu vingi na wanataka tu vitu ambavyo ni simple so hapo ni kitu cha muhimu so kitu kingine ambacho pia nataka invest ni skills licha alikuwa amezungumza kata naanza hapa akasema ni lazima u sacrifice either upoteze muda au upoteze maarifa au outsource kama na hela lakini najua vijana wengi ambao tunaanza huwezi kuwa na uwezo wa outsource kila mtu kila siku mtu mwingine akueditie video ni investment kubwa kila siku mtu akushutie kwa hiyo inatakiwa upate muda wewe mwenyewe wa kujifunza hivi vitu na bahati nzuri mitandao hii tunayotumia kuna watu wanafundisha kuna platform nyingi ambazo kuna kozi ambazo unaweza kujifunza na ukaongeza maarifa kwa invest kwenye kupata muda zaidi wa kujifunza hivi vitu fuatilia watu ambao wanafanya ujio wanafanyaje tengeneza connection ya watu wanaofanya ili ujifunze vitu vidogo vidogo ambavyo ukiviconnect vinakuwa ni game changer kwenye industry au kwenye content ambazo unatengeneza so hivyo ni vitu vya msingi labda tuje kwenye kipengele cha pili ambacho ni monetization of course hiki ndio kipengele ambacho kila mtu anakitolea macho na kitaka na nadhani nafikiri kwamba moja ya kitu ambacho unatakiwa kuzingatia kwenye kufanya research yako ya kwamba unataka kufanya nini ni kuangalia kuna ugumu gani au kuna urais gani wa kumonetize hicho kitu ambacho unataka kukifanya although swala la content Tanzania East Africa na Africa kwa ujumla hatuko mbali kiivu hatuna content creator wengi kwamba industry iko saturated you know ndio maana unaweza kaona watu ni wale wale ambao tunakutana kila siku kwenye kazi mbalimbali i mean kwenye kazi mbalimbali na kwenye mzunguko wa maisha kwa bado nafasi ni kubwa hata kama ukisema no mbona kama watu wako wengi no wewe fanya research yako chagua nini chigano unataka kufanya then yaanza monetization uh, kama unafanya content za platform kama YouTube au Instagram kwa mfano Instagram sasa hizo wameanzisha system ya subscription ambayo Tanzania inapatikana ambayo unauza membership watu wanakuwa na subscribe unaweka content kule watu wanalipia 
TikTok pia I'm not expert as such bwana nani atakuja kuzungumza zaidi lakini pia nakuwa kuna gift watu wanaweza katoa gift mbalimbali na pengine kuna mfumo wa monetization kwa sababu bwana nani atakuja kushare hapa atatuambia zaidi kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu lakini nataka nizungumze kidogo kuhusiana na monetization ya YouTube so monetization ya YouTube uh, moja ya content ambazo moja ya niche ambayo of course inaweza kaonekana na watu wengi lakini bado ina nafasi kubwa sana na nitazungumza njia kadhaa ambazo unaweza kutengeneza kipato kama utaamua kutengeneza content za YouTube ijalishi ni content ya aina gani njia ya kwanza ya kuweza kumonetize ni kupitia YouTube partnership program huu ni mfumo wa, wa malipo ambao unatolewa na YouTube Uh, mfumo huu wa malipo unaweza kuku, unaweza kuupata baada ya kufikia vigezo ambavyo YouTube wameweka. Kwanza kabisa chaneli yako ikifikisha subscribers if moja, basi utakuwa tayari kuweza kulipwa. Jambo la pili uweze kupata watch hours if nne, masaa if nne ya chaneli yako kuweza kutazama. Ni safari ngumu unapoanza lakini kadri unavyosogea ni nyepesi zaidi na utasogea zaidi na mwisho wa siku utaweza kufikia. Kwa ukitimiza hapo utaanza ku kipato kupitia hiyo njia ya kwanza ya kipato. Njia ya pili sasa depend na aina ya content unazofanya. Kwa sababu kuna content zingine zenyewe direct ni pesa. Kwa maana mtu anaweza akalipia. Lakini kuna content zingine unatumia kwa ajili ya kuweza kutangaza biashara. Kwa njia ya pili ya kutengeneza kipato kupitia YouTube ni kutangaza biashara au bidhaa. Kwa unaweza kaona bidhaa zako au za watu wengine, unatangaza watu wanaona namna gani ambavyo wanaweza kanunua au waka, wakapata na nini. Njia ya tatu ambayo unaweza ka monetize kupitia YouTube ni swala la affiliate marketing. Of course kwa research yangu ndogo uh, sio aina ambayo inafanya vizuri sana, sio aina ya kipato ambacho kinapatikana kirahisi sana kupitia YouTube au kwa nchi zetu za Tanzania kwa sababu e-commerce kwetu bado ni changa na changamoto bado ni nyingi. Lakini kwa nje ni moja source of income ambayo inafanya vizuri sana. Kwa ikitokea umeamua kufanya content ambazo hazihusiani na lugha ya Kiswahili inaweza kupata faida kubwa zaidi kuliko ukifanya content za Kiswahili although watu wenyewe wanaohusika nayo mambo ndo hawa hapo kwa hiyo inaweza kuwa ni opportunity labda ya watu wengine kuendelea kutengeneza e-commerce na kuwafanya watu wengine watengeneze pesa au wapate hizo affiliation ili watu waweze kutengeneza pesa affiliate marketing ni udalali kama alivyokuwa anazungumza bwana Arnold kwamba wewe unachofanya unaweka linki mtu akiklik ile linki akinunua bidhaa kuna percent zako wewe unapata so inafanya kazi hiyo so muda unatupa mkono hatuna muda wa kutosha sana lakini uh, kwenye monetization nitaomba niishie hapo uh, kitu ambacho labda naweza nikasema ili uweze kufanikiwa kwenye industry unahitaji kuwa kwanza kabisa ni kuanza kutengeneza E, kwa sababu kiangalia video yangu ya kwanza ambayo nilifanya 2018 na video ya mwisho ambayo nimeupload is quite different. Kwa hiyo unaweza kwamba kila kitu kitakuja over time, improvement itakuja kadri unavyofanya na unavyo improve. Kitu cha pili ni consistency. Hakikisha unaendelea kufanya kila siku ili kusaidia wewe kuweza kuimprove kwa maana ujuzi lakini uonekane zaidi. Kwa sababu hii mitandao ilivyokaa kadri unavyoweka content zaidi ndivyo ambavyo inakupa kipao mbele kuonekana kwa watu zaidi ili uweze kutengeneza pesa. Otherwise guys mimi nashukuru sana nitaomba niishie hapa kama kutakuwa na maswali na chochote cha kushare tutakuwa na group discussion au panel discussion ambayo tutashirikiana kwa pamoja. Shukrani sana. Jamani makofi. Asante sana Mr. Joeli.